。为期三天的 G7 峰会当地时间周日开幕，俄乌局势成为头等大事。在各个场合 ，G7 领导人试图展现团结一致，誓言对俄罗斯对抗到底。英国首相约翰逊还拿俄总统普京此前一张骑马照片进行调侃，提议大家脱下外套秀肌肉。与此同时 ，G7 宣布加码对俄制裁，禁止从俄罗斯进口黄金。当地时间周日 ，G7 峰会正式开幕。无论是大合照还是圆桌会议 ，G7 领导人力图展现团结一致的姿态。We have to stay together. Yeah, because Putin has been counting on from the beginning, and somehow NATO would、uh, and the G7 would splinter, and but we haven't, and we're not going to. 在 G7 领导人圆桌会举行前，英国首相约翰逊最后落座。约翰逊与特鲁多调侃的，实际上是俄罗斯总统普京2009年拍摄的一张赤裸上半身骑马的照片。普京乐于展示他的运动形象，在俄罗斯国家媒体发布的照片中，他多次以赤裸上半身的形象出现。现场视频显示，西方领导人进行这番对话后合了影，有不少记者在场记录了整个过程。除了口头调侃普京外，这些也有实质性举动。据外媒报道，根据这些领导人的一份声明草案，将承诺向乌克兰提供无限期援助以对抗俄罗斯。G7 has been solid, and we continue to be solid. But in order to protect that unity, in order to to make it work, you've got to have. Uh, really, really honest discussions. 周日，拜登通过社交媒体透露，美国已经让普京付出了前所未有的代价。这些将共同宣布禁止进口俄罗斯黄金，这是俄罗斯政府重大裁员之一。英国首相约翰逊随后也发声明称，此举将直接打击俄罗斯寡头，让普京政府缺乏自信。据英国《卫报》报道，这些领导人已经达成一致，并将于周二正式宣布禁止进口俄罗斯黄金。事实上，美西方今年三月已经宣布暂停与俄罗斯政府机构的黄金交易。这次 G7 则切断了与俄罗斯企业之间的黄金贸易。美国财政部三月时还探讨了冻结俄罗斯一千三百二十亿美元黄金储备的可能性。数据显示，俄罗斯二零二一年黄金出口额达到一百五十五亿美元。俄罗斯每年生产全球约百分之十的黄金。英国等欧洲国家是主要买家。瑞士联邦海关总署数据显示，今年五月就有超过三吨的黄金从俄罗斯运。往瑞士制裁俄罗斯的能源，啊，已经到了极限了，啊，所以它只能再换新招。那么它有实质意义呢，就是黄金呢、啊，大家知道啊，是硬通货吧？啊，俄罗斯呢，因为双边呢贸易呢是由天然气只能用卢布来结算，但是呢，俄罗斯的外汇储备也好，它很多资产外国资产都已经被冻结了，所以如果俄罗斯要从国外进口，啊，可能要用黄金来结算，所以呢。呃，制止这个黄金交易的话，实际上对俄罗斯这个，呃，将来要进口一些东西是还有实质性的打击的。虽然这些国家联合推出针对俄罗斯的黄金禁令，但彭博社指出，在很多问题上，欧盟与美国立场并不一致。上一轮，也就是第六轮针对俄罗斯石油的制裁，已经引发欧盟内部巨大的分歧。周日，欧盟委员会主席冯德莱恩在接受德国媒体采访时证实，短期内欧盟都不会对俄罗斯能源实施进一步的制裁。他还透露，不希望将俄罗斯总统普京排除在今年十一月印度尼西亚举行的 G20 领导人峰会之外。这一表态显然与美方背道而驰，因为拜登此前已多次明确表态，不会在包括 G20 在内的国际场合与普京同台。美国当然希望啊，完全把俄罗斯排除在外，但是欧洲呢，还是强调多边主义。啊，这个表面上价值观的不一样，背后呢，就是啊，欧洲现在已经释放一些信息啊，啊，制裁俄罗斯呢。导致了通货膨胀、能源高企啊、粮食危机啊，老百姓已经怨声载道啊，这跟美国内已经出现了很大的分歧。这些峰会期间，美国总统拜登还正式宣布了一项基建计划，目的是在未来五年内筹集六千亿美元，为发展中国家提供发展基础设施的资金。中国外交部发言人表示，中方始终欢迎一切促进全球基础设施建设的倡议，但反对打着基础设施建设旗号推进地缘政治算计，抹黑污蔑“一带一路”。倡议的言行。G7 would step up, step up and provide financing for quality, high standard, sustainable infrastructure in developing and middle-income countries. 
What we're doing is fundamentally different, and I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital over the next five years for that partnership. 拜登表示，这些国家计划在2027年前为全球基础设施投资调动6000亿美元。欧盟委员会主席冯德莱恩当天表示，欧洲将认捐其中3400亿美元。对于美方提出的这一计划，在周一外交部例行记者会上，发言人赵立坚作出回应：中方始终欢迎一切促进全球基础设施建设的倡议。我们认为。各类相关倡议不存在彼此取代的问题，但我们反对打着基础设施建设旗号推进地缘政治算计、抹黑、污蔑“一带一路”倡议的言行。事实上，除了用基建倡议来碰瓷中国，美西方还借此炒冷饭，再次污蔑称“一带一路”国际合作倡议造成所谓债务陷阱。赵立坚驳斥称，这完全是一个伪命题，没有任何一个“一带一路”伙伴国家认可所谓“一带一路”造成债务陷阱的说法。事实上，美国才是债务陷阱的真正制造者。美国扩张性货币政策、缺乏监管的金融创新。恶意做空等行径，加剧了发展中国家债务负担，对有关国家落入债务陷阱，更是难辞其咎。值得注意的是，去年六月举行的这些峰会上，发起过一项名为“重建更美好世界”倡议，之后却进展寥寥。一年中，相关项目的金额总共只有约六百万美元，与承诺投入的数十亿美元相去甚远。外界认为，今年的新倡议相当于对旧计划进行翻新后重新推出，但六千亿美元的天文数字恐怕引起美国人的不满。况且，拜登民调陷入低谷，极有可能在今年底的中期选举之后跛脚。如果真的这样，这六千亿美元大概率又是说说而已。另有分析指出，目前这些国家整体面临高通胀，已然不太可能为美国新承诺提供大量资金。无论新旧倡议，只不过是一张空头支票。据悉，美国外交杂志网站日前刊文指出，美国不应该照搬中国的一带一路倡议，因为美国基建能力与中国存在巨大差距。美国在投资和维护自己的实体基础设施方面都做不好，遑论去海外建设基础设施。实际上呢，这也是胁迫这些盟友呢跟着他啊去对抗中国，啊重组全球的供应链，所以他真有空头支票这一面。但是呢，他有搅局的，破坏一带一路建设。啊，跟他讲胁迫这些国家站队。外界还关注今年的 G7 峰会上还将就哪些涉华议题进行讨论。去年的 G7 峰会后发表的领导人公报，公然就涉疆、涉港和涉台议题污蔑抹黑中国。事实上，美欧之间的对华战略差异是显而易见的。在本次 G7 峰会召开前一天，欧洲理事会主席米歇尔在记者会上阐述了对华关系。米歇尔表示，中欧关系主旋律依然是合作共赢，欧洲希望与中国合作。One hand, the EU is extremely open. We provide access to our single market. On the other hand, we can observe that there is a lack of reciprocity, and that's why we think it's important to to engage with China, to be speaking terms with the Chinese authorities. 北约峰会将于周二至周四举行，应对俄乌冲突无疑是会议要点之一。值得警惕的是，此次峰会邀请了亚太国家、日本、韩国、澳大利亚和新西兰的领导人参会，美日韩三国还将借机开小会。各种迹象表明，在提出所谓全球化北约的战略后，北约的战略中心正事实上转向配合美国的印太战略。对于乌克兰总统顾问阿列斯托维奇近日曾表示，乌克兰事实上已成为北约的一部分。西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯周日向该国媒体《国家报》表示，虽然北约邀请了乌克兰总统泽连斯基参加这场峰会，但本次北约峰会不会讨论邀请乌克兰加入北约的问题，而且乌克兰入约问题从未被提上议事日程，现在依然没有。值得注意的是，北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会开始前主动为俄乌冲突定调。他周日表示，尽管美国和欧盟在向乌克兰提供武器，但北约和俄罗斯之间并未爆发全面战争
。俄媒认为，乌克兰能不能与俄罗斯和谈，与北约主要国家美国、英国等的态度有直接关系。对于北约对乌克兰扑朔迷离的态度，乌克兰总统办公室副主任伊戈尔·若夫克娃表示，乌克兰已接受无法加入北约的现实，不会为此采取任何进一步措施。但他强调，乌方仍希望在北约的政策上拥有发言权。无论是短期还是长期来看，它很难，呃，消除和俄罗斯之间的领土的分歧。所以说就，就就这个门槛，它很难这个实现真正加入北约。北约乌克兰之间，它可能会形成类似于一种这个北约加乌克兰的这样的一种长期的这种安全上的对话机制，包括军事上的协作机制。本次北约峰会的另一个焦点是瑞典和芬兰申请加入北约的问题。今年五月，两国已经提交了书面申请，但由于土耳其等国反对，芬瑞入约仪式也陷入僵局。在这次北约峰会前，土耳其总统埃尔多安主动给北约秘书长斯图尔滕贝格打电话，重提要求瑞典和芬兰解除对土耳其的制裁，又与瑞典首相安德松通电话。但土耳其媒体曝光，瑞典方面拒绝就土耳其关心的问题给出承诺。根据随后土耳其总统府发布一份声明表示，瑞典申请加入北约的进程并没有取得进展。那么，我倾向于认为，这次这个按照外交惯例呢，双方的领导人见面呢，其实是说明这个谈判是取得了一定成果。如果没有取得成果的话，其实让领导人就是去见，其实是呃不太符合外交惯例的。呃，我觉得，所以说有有可能是这次的会谈能够给这个芬兰和瑞典正式加入北约，这个开放一个大门。有观察指出，东扩或者是北扩都不是本届北约峰会的重点议题。在提出所谓全球化北约的战略后，北约正转向配合美国的印太战略。还有媒体报道称，北约这次将发布新的战略概念文件。北约战略概念是一九四九年北约成型后最重要的指导性工作文件，大约每十年修改一次，以设置新的安全议程。北约上一次修改战略概念是在二零一零年。北约秘书长斯托尔滕贝格近期透露，战略概念修改的一个重大变化是，北约将首次宣布俄罗斯不是伙伴，而是威胁。美国媒体则预测，北约将在其更新的战略概念文件中提及中国在太平洋及太平洋以外地区不断增长的军事影响力。与之呼应的是，这次北约峰会邀请了日本、韩国、澳大利亚和新西兰的领导人参会。值得注意的是，美英澳是 AUKUS 成员，美日澳是四边机制的成员，美英澳新是五眼联盟成员，而韩国则是拜登极力将美日和美韩两个双边同盟撮合为美日韩三角同盟的重要拉拢对象。这些机制针对中国的意味都十分明显。据韩联社周一的报道，美日韩领导人将于周三借北约峰会之机举行三边会谈。韩国龙山总统府表示，这将是韩国首脑首次出席北约峰会，也是韩美日领导人时隔四年零九个月再次聚首。不过，韩媒也指出，韩日双边会谈和韩日澳新四边会谈前景不明朗，预计韩日领导人也不会以从简的会外会形式对话。但两国领导期间至少可借欢迎晚宴、北约峰会、韩美日首脑会谈之机会面三次。这次让这个这些呃韩日澳新这些呃亚太地区的国家去出席北约峰会呢，其实主要就是为了炒作这个北约的全球化，呃 global NATO， 呃炒作这个中国的威胁等等，就是把这个中国的议题给挑起来，就是这是它主要目的。呃，并不是说把这个北约北约的舞台，并不是说给这些亚太国家让他们去谈自己的事儿了。值得注意的是，日本首相岸田文雄，他被美国国务卿布林肯直接在四月份的一场国际会议上点名参会。岸田也是第一个出席北约峰会的日本首相。值得注意的是，日本政府近年来全面倒向美国，引发日本政坛一些人的担忧。軍事同盟っていうのはそういうこう戦争に。つながってしまう、そういう軍軍拡競争を煽るものだと思っています。あのマナトの会議に参加することもそうですし、まあ日米同盟強化の方向にあの走っているわけです。で、アメリカに対して先ほどの軍事予算倍増、あの相当額の増額っていうのを約束してくると、日米同盟軍事同盟強化の路線では戦争は止められませんから。本当にひどいミスを犯そうとしてますね。なんで岸田首相は NATO に接近しようとするのか。日本はアジアの一国としてアジアの平和のために尽くすべきなんです。それをその全うすべきなのにですね、アメリカやイギリスにお立てられて NATO に接近するとは
これほどですね愚かで危険なことはないと思います。一些日本专家学者表示，冷战早已结束。北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，已经不适合当前的全球局势。然而，北约却长期搞阵营对抗，沦为美国谋求霸权的工具。NATO はワルシャワ条約が解散したときに解体すべきであったんです。今日まで存在してきたことが間違いです。ヨーロッパでは近年 NATO の東への進出がロシアの警戒と怒りを高めてきました。今回のウクライナ戦争がなぜ起きたのかという分析にも深く関わってきています。日本专家学者表示、日本应该积极推动亚洲经济和平框架的构建，借鉴中国坚持走和平发展道路、不搞军事同盟、不煽动对立的做法。そして助け合うという経済的な中台関係をしっかり持つ。これが大国にふさわしい生き方だと思うんですね。正在进行的 G7 峰会，扬言要在未来五年以政府及民间筹集方式筹措六千亿美元，以和中国发起的一带一路倡议全面竞争。您对此如何看？好的，主持人。那么本周 G7 峰会和北约峰会在德国以及西班牙连轴召开，外界最大的焦点呢，还是美西方如何协调对俄罗斯的最新动作。包括制裁等等，毕竟呢，俄乌冲突已经进入到了第五个月，而俄军在乌东顿巴斯地区的进攻已经呈现压倒性的势头。但是呢，我注意到，就是在这样一种情形之下，那么《今日美国报》记者今天从 G7 峰会现场发出的专题报道，还特辟了一个小节，叫 “Don't forget about China”， 别忘了中国。《美报》就引述白宫高官吹风称。拜登在峰会揭幕前和东道国总理索尔茨会见时，专门讨论了中国议题。拜登就强调，和中国竞争将是他的对外政策的主轴之一。那么，这也预示了这两场连轴峰会的风向。美国将会鼓动西方国家大打所谓的制华牌。英国路透社周日发自 G7 峰会举办地的电稿，同样援引白宫匿名官员预告，在周三揭幕的北约西班牙峰会上。将会通过北约的战略文件，那么这是北约十年一次的战略更新，将会明晰北约所谓的新战略概念，包括确立战略目标、宣示共同价值观等等。那这位匿名官员毫不讳言，北约新战略文件将会首次触及中国，并且呢明确将会对华强硬。路透社电稿将他的吹风原话 “Strong on China” 直接做进了标题，所以啊，就此看来。这两场连轴峰会确实呢，值得我们关注警惕。美西方会操弄哪些个涉华议题，会打出哪些个制华牌，我们必须要密切跟踪。也只有了解这样的一个背景，我们才能够深切体察近期所谓基建替代计划的满满的恶意。事实上呢，西方媒体已经在就此大造舆论了。面向发展中国家的近期所谓六千亿美元基建融资计划。媒体提及率最高的一个英文关键词是 counter， 就是呢要对抗中方的一带一路倡议。但是我们必须要指出，美西方基于对抗思维、基于阵营对抗的所谓基建规划，它是注定难走远的。因为啊，美西方的基建动议本身存在着一系列无法回答的追问。那在您看来，这些基建动议存在哪些无法回答的追问呢？首要的追问当然是钱从哪里来。拜登上台没多久就提出国内涉及数万亿美元的基建升级计划，但是呢，计划送进国会山审议，就是面临各种卡顿与争议，甚至拜登本党的议员都有人在唱反调。国内基建动议都搞不定，那么遑论投资海外呢？拜登声称美方出资两千亿美元，欧盟方面出资三千亿欧元，其他近期成员国也会各自出资，但是这些国家无一不在国内面临着通胀猛虎。老百姓民生可以说是压力山大，那么基建投资怎么掏？当然不是政客作秀、拍账、拍胸脯就能够敲定的。其次，那么基建投资从来都是长期规划，六千亿美元覆盖的时间窗口是未来五年。近期哪个领导人他们敢承诺五年之后自己一定还在台上呢？拜登之后如果来个特朗普式的继任者，是不是进白宫的第一天就会把这所谓海外基建大计签字作废呢？拜登上次来欧洲是他就任总统之后首次外访，那么他抵欧一路高喊“美国回来了”，但是啊，法国《世界报》当时就曾经在要闻版发问：“是的，美国回来了，但是你打算回来多久呢？”
，西方政党轮换与基建投资的长期属性之间，先天就存在着不可调和的矛盾与张力。退一万步来说，那么即使基建的资金问题能够解决，那么这笔钱它将会怎么花呢？很显然，美西方是决意要把海外基建投资打造成战略工具的，不然对抗“一带一路”倡议又何从谈起呢？上周，中国最高领导人在金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲时就告诫：把世界经济政治化、工具化、武器化，终将损人害己。这番论述击中了世界的痛点，引发强烈共鸣。如果西方把对发展中国家的基建项目投资也做所谓政治化、工具化、武器化的扭曲操作，难道不是在制造新的基建干预陷阱吗？美国巴龙市周刊在 G7 峰会召开前一天。看出这样一个标题评论：富国领导人应该停止口头承诺，真正制定实施计划。但是，这是拜登们他们愿意做、他们能够做到的吗？日本首相岸田文雄在知席峰会期间刻意呼吁，印太区内以武力改变现状的风险持续上升，必须要防止有关国家从俄乌冲突中吸取错误教训。西方媒体普遍炒作日方暗批中国，您对此如何评论？日本在国际多边场合的所谓“涉华多顿”中又发作了，而且啊，这一次日本首相刻意是要将这两场背靠背的峰会当做自己的表演舞台，要把握日方这一所谓重大机遇来配合美方来卖力演出。那么，日本这一次是首度获邀参加北约扩大峰会，这不，他已经规划要在北约峰会场外召集受邀参会的其他几个印太国家开所谓的小会，少不了也要大打制华牌。表演所谓海洋安全关切等等涉华的伪议程。那么，我之所以说这是日方涉华多动症的一个惯性的发作，那么此前岸田在新加坡相会发表主旨讲话，包括日本防相岸信夫的相会发言，都被外媒炒作成对华火力全开。那么，其中岸信夫的相会发言，更是被日本媒体指对华展现前所未有的罕见的强硬姿态。那么，岸田拿所谓印太现状，尤其是海洋现状来说事儿，甚至刻意炒作渲染，所谓要确保其他国家不能从乌克兰的局势中吸取错误教训。云云，那么他的矛头所指当然是中国，甚至呢，这都称不上是所谓暗指中国。岸田已经指名道姓，中方对钓鱼岛的常态化巡航以及在东海的油气田开发为所谓。武力改变现状的举动，那么这就是毫不掩饰的在明指中国。值得我们警惕的是，日本越来越呈现这样一种倾向，将他在多边场合的涉华多动症作为他最重要的联盟大招，也就是呢，要以这些个毫无底线的对华抹黑攻击的路数，来愈发牢靠、愈发深度的绑定美国。一句话，日本就是要不惜代价，争当、充当美方实施印太战略的。头号区内马仔，来关注最新的俄乌局势。俄乌冲突进入第一百二十三天，周日俄罗斯空天军打出了双王牌，出动图九五和图幺六零战略轰炸机，远程发射导弹打击乌克兰首都基辅。这是近三周以来俄罗斯的导弹首次打击基辅。而在控制了北顿涅茨克市后，俄军加大对乌克兰方面退守的利西昌斯克的进攻。一旦俄军夺下利西昌斯克，将把整个卢甘斯克收入囊中。俄军在全部控制乌克兰东部重镇北顿涅茨克后，周日再次对乌克兰首都基辅展开导弹打击。这是时隔三个星期后，基辅再次拉响防空警报。据当地媒体报道，基辅多处被导弹击中，一座九层楼高的公寓大厦严重损伤，楼顶崩塌，余下结构也受损。乌防官员表示，周日俄军向基辅市及周边地区发射多达十四枚导弹。乌军方指出，俄罗斯空天军出动图九五和图幺六零战略轰炸机，在里海等。等地上空发射 KH 幺零幺彩虹巡航导弹，对基辅地区进行打击。KH 幺零幺射程达到五千五百公里，俄空天军不用进入乌克兰领空就能对基辅进行远程打击。乌克兰总统泽连斯基在周日晚的例行讲话中指，俄方在过去一天向乌克兰发射了六十二枚导弹，但乌军只能拦截一部分。
。他喊话正在德国召开峰会的七国集团领导人，阻止俄罗斯对乌克兰和欧洲的入侵。Лидеры великої сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. 在乌东重镇北顿涅茨克市被俄军完全控制后，与当地议和之隔的利西昌斯克成为俄军下一个目标。俄国防部指，俄军的战机、导弹和炮火袭击了利西昌斯克西郊和四个弹药库，并从南部封锁该市。塔斯社报道称，俄军周日已从五个方向朝利西昌斯克市中心推进，目前估计约有一万到一点二万名乌军人员聚守市内及周边地区，包括百余名来自英美法的外国雇佣兵。市内已有交战发生。若俄军夺下利西昌斯克，就能把整个卢甘斯克收入囊中。另据塔斯社周日报道，乌军当天袭击了克里米亚一家石油和天然气公司在黑海的一个钻井平台，袭击没有造成人员伤亡。这是一周内的第二次袭击。上周一，黑海油气公司三座钻井平台遭到乌军袭击，造成人员受伤和失踪。上周六，美国五角大楼公布了一项新的高超音速武器拦截弹研发商业合约，总价值为 1.2 亿美元。但外界却并不看好美国在这一领域的进展。观察认为，高超音速武器拦截器的难度远高于研发高超音速武器本身。美国在后者尚且并无优势可言，因此可以预见，未来美国将面临技术、资金等重重困难。根据美国防务新闻网站的报道，美军希望新的高超音速拦截弹能兼容现役的宙斯盾驱逐舰的标准垂直发射系统，并与改进的基线球系统集成。美军希望美国海军水面舰艇未来可以探测、跟踪、控制和对抗高超音速威胁。这也是美国导弹防御局时隔约半年再次签署研发高超音速拦截弹的商业合同。去年十一月，美国导弹防御局选择雷神技术公司、诺斯罗普、格鲁曼和洛克希德马丁三家公司一起设计用于拦截高超音速导弹的滑翔阶段拦截器。当时签署的是第一阶段设计合约，而这次签署的是第二阶段设计合约。令人颇感意外的是，第一阶段中标的三家公司中，洛克希德马丁公司意外出局，仅剩下雷神科技公司和诺斯罗普格鲁曼公司。俄国在战争里面就已经使用了空射的呃基因速飞弹，所以我觉得这个会让美国他比较紧张。美国人现在都还在测试阶段，所以我想，当然对他来讲，他会呃一方面来讲，他当然要在研发武器上面要去。赶上去，那另一方面，当然他就要开始想说，我需要防备。美军提出希望研发一种能在高超音速武器的滑翔飞行阶段进行拦截的新型防空导弹，只有一定的技术难度。所谓滑翔阶段，又称中段。中段反导是在大气层外，弹道导弹飞行速度较高的飞行中段对导弹进行拦截。而此时的高超音速导弹飞行速度达到五倍以上音速，并且正在进行复杂机动，轨迹难以跟踪。要想以子弹打子弹的方式进行反导拦截，技术难度可想而知。首先，常规雷达全部失效，因此美国导弹防御局计划研发部署在一百公里至两千公里近地轨道的特殊军用卫星，以实现从太空中监测高超音速导弹的目的。其次，风洞试验能力不足。目前，美国最先进的激波风洞是 Lens 二，它的仿真飞行速度可达七倍音速，持续时间为三十毫秒。但这无法满足高超音速武器的试验需求，严重拖后腿。其三，资金投入面临不足。美国政府问责局最近的一份报告称，美国导弹防御局对拦截系统的内部成本估计在三十七亿美元至四十二亿美元之间。但根据美军自己的评估，按照目前的投资速度，正在开发的高超音速滑翔段拦截器可能要到二零三零年代才能投入使用。音速武器来讲的话，因为它在它的前半段其实有点类似于弹道飞弹，可是当它重新进到大气层的时候呢，也就是所谓的近太空这个部分，那它其实是有一点类似于滑翔的，然后甚至它可以改变它的轨迹。那第二样就是说，加上它的音速是五倍以上，所以速度很快，那加上你又没办法去预测它的弹道轨迹，所以呃，你的雷达侦测很困难，你的呃。它的预测，它在哪边拦截点内很困难，全世界目前的武器都没有办法去拦截、去防范它，所以就变成是一个威胁。
。近期，美日澳三国在太平洋展开联合战术训练，驻美国派出的航母以及澳大利亚的两栖攻击舰、日本的出云号准航母备受关注。他正在展开为期四个多月的印太地区部署任务。分析指，日本正不断追随美国，以达到其突破和平宪法的目的。而美国也通过多个小圈子，企图向亚太地区输出泛北约化的全球战略，以意识形态划分阵营，以地缘安全威胁拉拢盟友。日本海上自卫队周六发布消息称，此次与美国、澳大利亚的联合训练时间为六月十九号至二十四号。美国派出核动力航母里根号，澳大利亚则派出两栖攻击舰堪培拉号参加演习。而日本方面则是同时派出了护卫舰出云号以及高波号参加，都是该国最精锐的水面舰艇。日本共同社称，美日澳三国的联合训练是为加强在安保方面的合作，以应对所谓来自中国的威胁。呃，日美澳呢，现在应该说是这个美国在太平洋地区，尤其是在东亚地区定的这么一个所谓的铁三角。那么，它的这种联合演习，随着这种层级啊，还有这种这个呃参与度啊，包括说是规模的越来越大呢，呃，可以说是它这种太平洋北约的。基础框架就已经形成了，那么这是在过去包括冷战之中都没有出现的一个情况，呃，可以说呢，对整个太平洋地区的影响是非常之巨大的。这个太平洋的冷战呢，呃，我认为现在已经从这个狼来了的这么一个阶段，变成了一个实质的这样的一个呃筹备准备的这么一个阶段。参与演习的日本出云号直升机护卫舰尤其受到外界关注。虽然号称护卫舰，但经过甲板改造后，出云号具备起降 F 三十五 B 的能力，被媒体形容为“准航母”。出云号也被认为是日本企图突破和平宪法的标志之一。值得注意的是，出云级的二号舰加贺号也于今年三月进入造船厂改造，重建后，整个起飞甲板将变得更为宽阔，便于舰载机起飞。实际上，此次出云号与美澳联演是其为期四个多月的印太地区部署任务的一部分。出云号是本月十三号从日本横须贺港出发，沿途不断进行各种联演。在本次演习结束后，将参加预定于六月二十九号至八月四号由美国主导的环太演习，九月会与澳大利亚联合举行卡卡杜演习，以及另一由美国主导的太平洋风联合演习。结束后，还会与印度海军举行联合演习。日本海上自卫队从二零一七年开始，每年都在印太地区进行部署，但今年是规模最大、持续时间最长的一次，共动员九百八十名官兵，时间长达一百三十八天。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。日本海上自卫队二十五号宣布，已在太平洋与美国海军、澳大利亚海军进行了三国联合战术训练。您对此如何解读？我认为，对于美日澳三国的这次军演，我们不仅要关注谁来了。更要关注谁没有来，尤其是关注那些应该参与军演，却最终没有参与军演的国家。只有这样，我们才能解读出其中的真正玄机。根据日本方面的说法，这次军演的目的，是为了确保印太地区的军事安全，是属于印太战略的一部分。那么大家知道，当前印太战略的发起国。尤其是发起了印太四方安全对话的国家，主要有四个，那就是美国、日本、印度与澳大利亚。在这种情况下，本应该出现，但却最终没有出现的第一个国家，便是印度。而印度缺席美日澳联合军事演习，实际上也就证明了，印太战略以及印太四方安全对话机制，处于了三缺一的这么一种状态。或者说，印度只是政治与意识形态上的参与，并没有真正参与印太的安全事务。我认为，第二个本应该参与而没有参与的国家，便是英国。因为此前，英国跟美国、澳大利亚已经结成了美英澳军事同盟，并且结盟的目的就是为了维护所谓的印太地区安全。然而，这次最终举行演习的却是。美日澳，而不是美英澳，这个也就意味着，由于鞭长莫及等原因，未来在印太地区对中国真正构成军事威胁的，其实是美日澳，而不是已经结成同盟的美英澳。英国对印太地区的介入，主要是政治姿态上的，而不是实质性的。
。除此之外，还有一个值得我们高度关注的看点就是，这次美日澳举行军事演习的时候，出动的都是他们海军的当家武器，也就是美国出动的是核动力航母里根号，日本出动的是护卫舰出云号，而澳大利亚派出的这是两栖攻击舰堪培拉号。这个也就意味着，美日澳正在为未来有可能要发生的印太事件真刀真枪的做着准备。嗯，五角大楼公布的一份合同公告显示，美国雷神公司和诺斯罗普格鲁曼公司将会为美国导弹防御局开发一种能够拦截高超音速武器的新型拦截导弹。您对此又是如何看？我认为，在曾经一度暂停了超高音速武器拦截系统的研发之后，美国导弹防御局。终于决定再度重启炉灶，迎难而上。这显然是跟当前美国在这一领域内面临的严峻挑战有关，或者说的更直白一点，跟美方认为他们已经在这一领域内面临着来自俄罗斯与中国的强力竞争密切相关。因为早前俄罗斯宣布，他们不仅有了更加锋利的矛，也就是完成了锆石高超音速巡航导弹的测试。而且有了更为坚实的盾，也就是已经完成了可以拦截超高音速武器 S 5 0 0防空导弹的部署。因此啊，拜登政府研判，原本在这一领域内处于领先地位的美国，已经被中俄两国追上了，这将使得美国及其盟友处于了某种不安全状态下。而随着美国导弹防御局正式与相关军工企业。签订研发可以拦截超高音速武器的导弹系统，这实际上也就意味着，自从冷战结束之后，曾经一度受到制约的大国军备竞赛，又重新拉开了帷幕。不过，在我看来，美国所渲染的中俄威胁，其真正的根源，并不像是美方所认为的那样，因为中俄在这一领域内取得的长足进展，只是果。真正的因其实在于，一是特朗普在执政期间单方面宣布退出了中导条约，这个举措不仅拿掉了限制全球导弹发展的紧箍咒，而且进一步加剧了其他大国的危机感与不安全感。二是美方主动挑起了对华新冷战，并且明确宣布不仅要跟中国搞竞争，而且要搞对抗。三是美国在全球范围内。召集盟友对付中俄，尤其是搞所谓的印太战略，使得中俄不得不强军自保。而美国之所以会将焦点集中在超高音速导弹的进攻与拦截领域，一是因为超高音速导弹领域的竞争，本质其实是核打击能力的竞争，因为超高音速导弹是核弹头的最佳载具；二是因为随着传统导弹拦截技术的日趋成熟。传统的进攻型导弹已经不再具有绝对的杀伤力，相关国家一定会将研发焦点集中在超高音速导弹上。那么值得注意的是，随着美国开始研制能够拦截超高音速武器的新型拦截导弹，中俄当然也会研发速度更快的超高音速武器，以反制美国的拦截系统。同时，全球其他国家，包括日本等国，也将会加入新一轮的超高音速武器导弹的竞赛。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。香港回归祖国二十五周年，深圳卫视推出系列节目《庆回归，创未来》，对话香港各界知名人士，畅想香港新未来。今天我们走进香港交通枢纽，对话香港机场管理局行政总裁林天福和香港铁路有限公司行政总裁金泽培。林天福表示，从城市机场到机场城市，香港国际机场将不再只是香港一座城市的机场，而是整个大湾区的地标，为整个国家的经济发展带来新的增长点。金泽培指出，希望通过探索构建轨道上的大湾区，为内地的经济建设做出香港贡献。我们飞到东京，每一天有五十班，我开玩笑说。我飞到东京的呃航班呢、啊，要比我们从机场到尖沙咀的公交那密度还要高。
。香港地理位置优越，五小时飞行航程范围可覆盖全球逾半人口，在香港经济发展过程中，机场发挥着重要支撑作用。一九九七年，香港回归祖国。一九九八年七月，拥有两条跑道的赤列角机场正式启用，取代了只有一条跑道的启德机场。香港机场管理局行政总裁林天福表示，不到二十五年，香港新机场的容量就趋近饱和。一九九八年，香港机场的客运量大概就是两千八百万吧，呃，货运量呃，当然也不多。但经过这二十五年的发展，把客运量呃推到了七千五百万，货运量五百万，呃，我们无论是在客运或者是在货运，呃，都是全球呃排的比较前的一个一个国际机场，所以从这个角度来说，可以说回归这二十五年、呃，我们和祖国同步进步。香港国际机场的亮眼成绩是回归二十五年来香港经济蓬勃发展的缩影。数据显示，香港国际机场的客运量位居全球前列，货运量多年蝉联全球第一。在机场密度之高、全球罕见的珠三角地区，能取得这样的成绩，殊为不易。如果我们继续要呃把更多的人流和货流呃拉到香港来，那我们必须要呃扩容。扩容的首要做的就是必须要增加跑道了。第三跑道啊，很多人就以为就是只是一条跑道，其实不是。一条呃，整个三跑道工程啊，可以说除了是呃有一条新的跑道之外，另外还有建这客运大厦、呃客运楼等等，呃，我们就说等于就是在一个已经在运作的机场旁边，新建另外一个一个一个机场。我们两条跑道一个小时能够处理六十八班机，我们希望在三条跑道呃都能够同时运作的时候，我们能够一个小时处理一百零二班的飞机。经过六年建设，再有两个月的时间，香港国际机场第三跑道将正式启用。林天福表示，他有信心到二零三五年的时候，将香港国际机场的年客运量由疫情前的高峰七千五百万提升到一亿两千万，年货运量也由五百万吨翻倍至一千万吨。林天福认为，香港国际机场于香港而言，于国家而言都有特殊的重要意义。机场本身不能够单独在存在。没有呃，香港的发展，没有机场的发展，所以可以说，过去这二十五年，呃，整个香港的发展，整个呃，我们国家的发展，带动了我们机场的发展。我们其实我们还有很大的发展空间，我们就提出了一个理念和一个呃愿景吧。我们希望呃，我们国际机场能够从一个城市的机场，发展成为一个机场城市。那这种机场城市的概念，您认为它体现了香港机场？甚至是香港这座国际大都市怎样的发展理念呢？我觉得重要的两个字就是创新。呃，我们不能够呃总觉得我们过过去做的不不错，呃，就以后也会做的不错。我觉得不进则退。我们现在通过我们的一些自动化，呃，用很多机械人等等，我就是希望能够进一步呃降低呃在我们机场运作所有这些企业呃那种成本。你成本降低了，就他们的竞争力就提高了。过去我们在机场赶飞机的经验呢，通常是熙熙攘攘的人群，然后你手上要不停地拿着护照，因为呢，随时有可能要抽检护照，走过非常多的程序。但是香港新机场呢，在启用之后，它会有一个智能系统，也就是说，你不会看到那么多的工作人员，你可以有一个自动化的系统来为你进行服务。同时呢，你也可以把护照收起来，光是靠刷脸就完成整个从进入机场到登上飞机的过程。智慧化和自动化有助将城市生活的高效率无缝衔接地引入香港国际机场，但林天福表示，要想建成真正的机场城市，还需要更主动融入粤港澳大湾区国家战略。我们发展呃呃整个这、呃、机场城市，另外一个目标当然是希望也能够成为呃大湾区一个重要的一个枢纽这机场。港珠澳大桥这、呃、现在开了之后呢，另外呢，我们就希望有一些在澳门，还有在。呃，粤西的一些旅客人，我们现在现在在建呃一条封闭呃行车桥，就直接从大呃港珠澳大桥直接就把它呃引到我们的机场的呃空车里面去，就不需要再经过香港的口岸，效率就是呃整个机场体验重要的一部分，我们的效率。就是香港城市的效率。背靠粤港澳大湾区的先进制造业集群，香港国际机场连续多年蝉联全球排名第一的货运机场
。在拓展货运业务方面，林天福谈到，希望香港国际机场成为国际外循环和国内内循环的连接点，通过港珠澳大桥接入国家高速公路系统，服务一些没有口岸的内地城市。除此之外，他还透露，目前正在与东莞探索建立一个海空联运码头。希望将来就把很多我们现在在机场空测处理的一些呃程序啊，能够直接呃搬到上游东莞去。所以在那做了安检、装箱、打板之后，把把把板之后呢，就直接用船运到我们空测，直接上飞机。我们估计，呃，如果整个流程能够在顺利这做得到的话，我们可以在成本和整个效率方面减少一半。国家“十四五”规划提出支持香港提升国际航空枢纽地位。林天福表示，国家赋予的制度优势是香港国际机场最独特的优势之一。因为“一国两制”，就中央就授权香港能够直接和其他的国家、和有地区直接谈呃呃航航权。航权知道对于呃机场是至关重要。另外，呃，香港因为是自由港，我们呃其实。和一百六十八个呃国家地区有免签证的安排，所以不论是香港人出去，或者这些外国人到香港来，也是很方便。香港国际机场在一九九八年，也就是香港回归祖国的第二年正式开始运作，不仅解决了当时香港航空运输使用量饱和的问题，也大大提升了外界对香港和香港航空运输业的信心。回归二十五周年之际，香港国际机场又一次进行扩建升级。也印证了回归以来香港航空运输业乃至香港社会经济的持续繁荣，而三跑道系统与粤港澳大湾区的深度融合，意味着这不仅仅是一条机场的新跑道，也是香港未来发展的新跑道。如果说航空运输业是香港的传统优势产业，那么高铁是香港回归后被国家高铁战略带动起来的新兴产业。我们在回归前，整个香港只有啊四条啊啊铁路线啊。大概一百一百公里左右吧，呃，二十五年以后呢，现在我们是两百七十公里，啊、呃，十条线，还有一条高铁线，啊、呃，我们的网络里面呢，包括呃一个高铁站，就是西九龙站，可以从香港直达内地五十八个站点，啊、呃，这个站点的数目呢还要还要增加，所以呢，是我们啊、呃、跨境跨境啊、呃、交通的一个很重要的部分，也为我们香港融入。全国啊，国家的大局呢，一个很重要的设施。香港铁路有限公司行政总裁金泽培表示，目前港铁在北京、深圳、杭州等城市都有业务。港铁很高兴服务北京冬奥会、杭州 G 二零和深圳二零一一年大运会等盛事，同时在内地的经验也非常宝贵。在内地建铁路呢，对啊，对我啊，我学到最大呢，就是这个建设建设的速度。还有呢，解决啊间歇的挑战的能力，效率呢是非常高。我相信呢，啊香港绝对呢是值得去啊学习啊内地建设，啊，而且我们在香港呢也是啊通过全球的竞争啊学习啊也有一些不同的经验啊，还有呢在譬如说在精细化的规划、精细化的管理方面啊，我想呢我们可以继续跟内地交流。啊，希望达到了一个互相借鉴、互相进步的一个效果。轨道交通是粤港澳大湾区国家战略的重要基础设施。金泽培表示，目前深港两地成立推动港深跨界轨道基础设施建设专班，就是要探索构建轨道上的大湾区。我们有一个说法，就是，呃，路通、人通、财通，就是说这个高交通啊、呃、做得好，交通规划建设做得好。啊、呃，人流、物流就可以呃呃更有效的流通，同时呢，这个经济就可以啊啊、呃、发展上去。我们的大湾区的建设，这个轨道上的大湾区，是一个基本上啊呃完善整个大湾区啊、呃、交通出行的一个很重要的啊啊、呃、原则。金泽培表示，下一步港铁规划了七条线路来优化香港与深圳之间的跨境轨道交通，并带动香港的北部都会区建设